从皆今生善果，为现世造福，未来生结缘。大家好，欢迎收看佛语，我是厚朴。喜欢，请您关注我们，这样您就能及时收看到佛语最新的节目。今天为大家带来的是《生肖属马》2024年运势完整版。属马人2024年整体运程。2024甲辰年，生肖马人士将迎来一些凶星的降临，如血刃、浮尘、丧门等，需要特别留意小人的挑拨离间，避免被言语所困扰，行事要谨慎小心。然而，今年也有天劫、解神等吉星的加持，他们能够减轻凶星的影响。只要保持冷静和坚定的信念，你就能够克服困难。实现自己的目标。同时，今年的八座吉星对学生和文职人员非常有利，你们将得到贵人的帮助，事业有望获得快速发展。正财收入相对稳定，特别适合公务员和高级职业人士。然而，偏财方面较弱，不宜进行高风险的投资和投机活动。身体状况相对良好。需要注意个人卫生和防范传染病的发生，保持良好的生活习惯和锻炼身体，能够增强免疫力。感情方面相对平稳，单身的属马人有望找到合适自己的另一半；已婚的属马人士，夫妻之间偶尔会有一些争执，需要多一些相互包容和忍让。重要的是保持良好的沟通和理解，共同面对问题。属马人2024年事业运程。2024年是属马人的一个充满机遇和挑战的年份。不论你是受薪者、经营者还是公职人员，这一年都将带来许多机遇和潜力。对于受薪者而言，你会在工作中遇到一些困难和挑战，但这些都是成长的机会。例如，在年初，你会面临一项重要的项目。需要克服各种难题来取得成功，而在年中，你会遇到一些竞争对手的挑战，需要展现出自己的专业能力和领导才华。只要你保持耐心和决心，不轻易气馁，相信自己的能力，必定能够迎来转机和好运。对于经营者来说， 2 0 2 4年也是一个重要的时机，你可以利用这个机会扩大业务范围。提升品牌影响力。此外，有一些重要的商机和合作伙伴出现在你的生意圈子里，为你带来更多的发展机会。然而，在扩张业务时，要谨慎处理每一个决策，避免过度冒险。对于公职人员而言， 2 0 2 4年将带来升职和重要任务的机会，你会被委以更高的职责，需要承担更多的工作和责任。这是你展示自己能力和表现的时刻。然而，在追求个人成就的同时，要注意避免刚愎自用，尽量避免得罪小人。特别是在三四月份，工作压力可能会加大，需要特别慎重对待。与同事和上级保持良好的关系，并展现出你的团队合作精神和领导能力。这将有助于你在工作中取得更大的成功和成就。属马人今年可请一条消马意式手串作为开运吉祥物，以使得龙年运势蓬勃向上、锐意进取，从而增添正能量，提升其自信和活力。同时，佩戴一件银贵意式吊坠，为进一步增强全年的事业财运提供动力。属马人2024年财运如何？ 2024年对于生肖马的财运是相当不错的，正财方面的收入相对稳定，为你带来一定的财务收益。横财方面稍显不足，因此在投资方面需要更加审时度势，不可贪心冒进。你需要具备长远的眼光，采取稳健的投资策略。对于投资市场的波动，要保持警惕，并提前考虑可能出现的风险。以免因疏忽大意而蒙受损失。尽管财运颇佳，但你不应得意忘形，时刻保持警觉，谨记风险存在的可能性
，要有理性思考，避免过度消费和虚度光阴。无论是投资还是投机，都需要审慎行动，并以理智和冷静的态度面对市场波动。特别是在炒股或基金方面，更要量力而行，避免盲目跟风导致错误的决策。在财运最佳的五月和九月。你有机会在开店或其他投资方面获得不错的收益，但无论何时都要保持清醒的头脑，以稳健的态度应对风险和挑战。属马人2024年可在客厅或者办公桌边摆放一件甲辰宝纳摆件，作为招财旺事业的吉祥摆件，有利于催旺整个财运气场和化解破财凶星的侵扰。为今年的财运增添强大的助力。属马人2024年婚姻运程。2024年对于属马人的爱情运势非常美好，不论是已婚者还是单身的属马人，都将享受到爱情的滋润。对于已婚夫妻而言，今年的婚姻生活将充满甜蜜和温馨，尽管偶尔会有小摩擦和争吵。这些问题都不会对你们的感情产生重大影响。相反，通过沟通和包容，你们的关系将更加牢固。如果你正处于恋爱阶段， 2 0 2 4年将是一个非常适合结婚的年份。建议选择农历六月或九月进行婚礼，这两个月份有利于你们顺利、美满地步入婚姻的殿堂。为了增添感情的和谐与顺利，属马人可在枕头底下放一包和和宝纳锦囊，这将有助于已婚及恋爱中的属马人士减少摩擦，防止烂桃花的入侵。对于单身的属马人而言，今年的桃花运非常旺盛，你将有机会结识到心仪的对象，不妨展现主动出击的一面，积极追求自己的幸福。此外，属马人可随身佩戴一件意式赤狐吊坠，这将增添你的爱情桃花运势。此物将帮助你增加自身的魅力和异性缘，从而吸引更多的桃花运，并尽早找到合适的伴侣。在这个充满爱情甜蜜的一年里，建议属马人和另一半制定一些浪漫的计划和旅行，以加深彼此的感情。共同经历美好的时光，将使你们的关系更加稳固。属马人2024年健康运程。2024年对于属马人的健康运势整体上是稳定的。需要注意的是，属马人容易患上喉咙发炎，因此应避免食用过于燥热的食物，以免加重喉部不适。此外，加强防疫意识也非常重要。特别是在人多拥挤、不卫生的地方，尽量减少前往，保持清洁卫生习惯更是必不可少。年长的属马人需要格外注意防摔伤的问题。在农历五月这段时间里，存在一些不安全因素，所以外出时应特别小心，避免意外发生。另外，对于身体不适的情况，要及时寻求医治，而不是忌讳病痛。延误治疗，健康是最重要的财富。为了保持健康，属马人可以采取一些积极的健康管理措施，例如保持均衡的饮食，摄入丰富的营养物质，定期参加适度的运动，保持身体的活力和灵活性，合理安排工作与休息的时间，避免长时间的过度劳累，注重精神的放松和心理健康的维护。可以尝试一些放松的活动，如冥想和瑜伽。不同年份出生的属马人， 2024龙年运程分析： 1 9 6 6年属马人， 2024年运程； 1 9 6 6年出生的属马人， 2024年将是相对平稳的一年，但也需要关注一些细节问题。在健康方面，饮食是需要特别注意的。避免过度进食和不健康的饮食习惯，特别是对于胃肠道较为敏感的人来说，更需要谨慎选择食物，保持健康饮食的习惯。此外，保持良好的生活习惯也是至关重要的，包括适度运动、早睡早起以及保持愉快的心情。
，在事业方面注重团队合作。善于利用人际关系并扩展人脉，将会对属马人的发展有所帮助。在2024年的上半年，会遇到一些相对平稳的发展机会，而下半年则将迎来更好的发展前景。此外， 2 0 2 4年对于属马人来说，也是一个适宜旅游的年份，可以利用这个机会多外出走走，开拓视野，放松心情。1978年属马人， 2 0 2 4年运程。进入2024甲辰年， 1 9 7 8年出生的属马人将面临一些事业上的波折和挑战，工作中会遭遇一些难以预测和解决的问题，需要应对更多的挑战和考验。因此，建议你们在工作中保持稳定和冷静的心态，不要轻率地做出决策和行动。要多加沉淀和思考，寻找更好的解决方案。今年的财运不太理想，投资和经济活动可能会受到较大的影响，避免进行高风险投资，以免遭受损失。同时，在签订合同和协议时要仔细阅读条款内容，慎重选择合作伙伴，以避免经济损失和风险。在健康方面，今年需要特别注意肠胃疾病的预防，要保持规律的饮食习惯，减少食用生冷和辛辣刺激性食物，多摄入清淡易消化的食品。此外，适度运动也是至关重要的，以维持身体健康和精神愉悦。1990年属马人， 2 0 2 4年运程。进入2024年，对于1990年出生的属马人来说，运程并不是特别顺畅。在事业和工作上，要警惕那些想要阻碍你发展的小人，以免对自己的职业发展产生不良影响。如果你是一位想要扩张或投资的商人，今年需要格外谨慎，并做好详细的规划和风险控制。同时，你应避免参与投机活动，以免陷入困境并带来损失。尽管运势不太理想，但仍然有一些吉星，如天劫等，可以化解凶星的影响。在上半年遇到的困难，有望在下半年得到解决。在感情方面，夫妻双方需要注意相互之间的猜疑和误解，以免导致家庭矛盾的产生。如果出现问题，双方应该多进行沟通，相互理解和包容，以维持家庭的稳定和幸福。健康方面，注意避免碰伤或摔伤等意外伤害。开车出行时也要格外注意交通安全，不要因一时的冲动而忽略自身安全。2002年属马人， 2 0 2 4年运程。进入2024年，对于2002年出生的属马人来说，今年的运势会有一些起伏，但不必过于担心，因为你将会得到贵人的帮助，为你解决生活中的困境。在事业方面，建议你保持稳定，不要贪心追求过高的目标。重要的是要从自身的实力出发，踏实努力的工作，得到领导的认可和支持。为未来的发展打下坚实的基础，在感情方面比较顺畅，单身者有机会遇到心仪的对象。然而要注意，不要被外表所迷惑，特别是对于单身的属马女性朋友们，要加强自我保护意识，谨慎交往，认真了解对方的人品和真实背景，不要因一时的感觉而忽视安全问题。健康方面，建议你加强身体锻炼，保持健康的饮食习惯，并避免过度劳累。此外，也要关心家人的健康状况，特别是年长者的健康。2014年属马人， 2 0 2 4年运程。2014年出生的属马学子，在学业方面将迎来十分出色的运势。属马学生有望取得卓越的成绩，展现出自己的才华和能力。然而，你需要注意，不要被过多的奖励或表扬冲昏头脑，保持谦虚和努力，专注于学业的发展。要牢记，学业上的成功需要持续的努力和坚持，而不是仅仅依赖过去的荣誉。
。为了提升学业和考试的运势，你可以在书包或枕头底下放一包文昌宝纳福袋，以激发文昌运的积极能量。这将帮助你获得更多的灵感，思维更加清晰，为学习进步提供强大的支持。此外，由于属马的人容易患喉咙发炎。你需要避免食用过于燥热的食物，多喝温水和淡盐水可以缓解喉咙不适，保持舒适。除了喉咙的健康问题，你还应该关注眼睛和颈部的健康，避免长时间盯着电脑或手机屏幕，及时休息并进行眼部保健操，这样可以有效减少眼部和颈部的负担。